ఫెగస్ గుడ్ మార్నింగ్ ప్రజెంట్ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నానుకుంటున్నారు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాను ఫస్ట్ టైం ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాను అండ్ నిన్న మన మెట్రో దగ్గర ఆగి తర్వాత వీడియో చేయలేదు కదా రీజన్ ఏంటంటే మా సిస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కండిషన్ నాకు కూపర్ కూడా కొంచెం ఆగిపోయింది పని చేయడం లేదు సరిగ్గా ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అనుకున్నా కానీ ఛార్జింగ్ అవ్వలేదు ఛార్జింగ్ ఏమో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది ఉంది అయినా కూడా నాకు సడన్గా ఎందుకు కూపర్ పని చేయలేదో తెలియదు ఎలాంక వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ ఎలాంక వెళ్ళలేదు సో అన్ అన్ అన్ఫార్చునేట్గా నేను మళ్ళీ తిరిగి అనుకో వచ్చేసాను ఇంకా అండ్ నా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది నా ఫ్లైట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో నా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్తున్నాను వైజాగ్ నుంచి కాకినాడకి మా మరి నాన్ ఏసీ బస్సులో ఐ మీన్ ఏసీ బస్సులో వస్తాను నేను సో నేను బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్కి ఫస్ట్ టైం రావడం నా నేను బుక్ చేసుకున్నది ఇండిగో అనమాట ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ అండ్ ఏంటంటే మనకి ఉన్నారు కదా వీళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ఇండిగో ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేశారు నేను ఫస్ట్ టైం వస్తానని చెప్పడంతో నాకు అంత బాగా హెల్ప్ చేసి చేశారు కానీ చెక్కింగ్ డొమెస్టిక్ చెక్కింగ్ సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంది కదా అక్కడ కొంచెం ఇష్యూ అయింది ఏంటి అంటే నేను నా కేబుల్ని సిజన్స్ అనుకున్నారు సిజన్స్ కత్తి నా కేబుల్ని కత్తిరి అనుకుని ఆపారనమాట నేను చెప్పి మొత్తం బ్యాగ్ మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూపిస్తే కే కత్తిరి లేని తీసుకురానండి నేను తెలుసు నా రూల్స్ చదివి వచ్చాను నేను అది అని చెప్తే ఫైన్ ఓకే నా ప్రాబ్లం అని చెప్పారు నా లగేజ్ వచ్చేసి సెవెన్ కేజెస్ బ్యాగ్ బ్యాగ్ వచ్చేసి ఒక టూ కేజెస్ ఉన్నాయి టోటల్ నైన్ కేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో పర్ఫెక్ట్గా ఆ బ్యాగ్ అది వేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినట్టే ఇంకా త్రీ థర్టీ టైం వచ్చేసి మనకి త్రీ ఫిఫ్టీన్ అయింది అనమాట మనకి టైమ్ సో ఇక్కడి నుంచి నేను నా సీట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అంటే చికెన్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు బోర్డింగ్ బాస్ కూడా తీసేసుకున్నాను ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీకి బోర్డింగ్ చేస్తారంట ఐ మీన్ తెలియదు నాకు అదే ఫస్ట్ టైమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటో తెలియదు ఎయిర్పోర్ట్ నేనే నేనైతే కొంచెం దూరం నుంచి ఉన్నాను ఎందుకంటే అక్కడ జనాలు అందరూ పడుకున్నారు పాపం వాళ్ళ మా వాళ్ళ వాళ్ళ ముందు మనం మాట్లాడడం కూడా అంత మంచిది కాదు కాబట్టి సో ఇక్కడ కూర్చొని ఇలా వచ్చి నేను మాట్లాడుకుంటున్నాను ఇక్కడ నాకు వచ్చి బాగుంది ఎయిర్పోర్ట్ కూడా చాలా బాగుంది బయట నుంచి తీయలేకపోయాను ఎందుకంటే తీసేంత తీసేంత సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ చా సెక్యూరిటీ ఉన్నారు కెమెరాలు ఉంటూ మాట్లాడడం కూడా మంచిది కాదు సో యా చూడండి మీరు నా లోపల అంతా అక్కడ వచ్చేసారు నాది వైజాగ్కి వెళ్ళే ఫ్లైట్ గేట్ నెంబర్ సిక్స్ సో నా బ్యాగ్ అక్కడ పెట్టేసాను ఒక మనిషి ఒక లేడీ ఉన్నారు అని ఆవిడ చూస్తున్నారు అనమాట నా బ్యాగ్ సో ఇంకొక పది నిమిషాలు నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతా అండ్ యా ఇక్కడ నుంచి కూడా మంచి మంచి బ్లాగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ బ్లాగ్ కూడా మంచిగానే ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల నేను తీయలేకపోయాను రీజన్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా స్ట్రెస్ అయిపోయాను టైర్డ్ కూడా అయిపోయాను అనమాట ఒక పక్క మా కజిన్కి కూడా పాపం బాగాలేదు ఒంట్లో సో నాకు అతని మీద యాస ఉండేది నాకు లాక్ కూడా చేసే అంత మైండ్ రావట్లేదు నాకు పాప మనవాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏంటని కూడా నాకు ప్రతిసాడో నాకు అలా వస్తున్న అనిపిస్తూనే ఉంది నైట్ అంతా శుభ్రంగా ఉన్నాడు హీఈస్ వెరీ యాక్టివ్ ఉన్నావు మొన్న నిన్నటి వరకు జ్వరం ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు సో యా నేను జేపీ నగర్ సిక్స్త్ ఫేస్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి క్యాబ్లో వచ్చానమాట ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది ఫా ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్కి మా జీపీ నగర్ నుంచి సిక్స్ ఫేస్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో తీసుకొచ్చాడు వన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయితే టూ ట్వంటీకి వచ్చాము అనమాట టూ ట్వంటీ ఫైవ్కి వచ్చాము సో ఆల్ గుడ్ యా సో ఇప్పుడు టైం అయితే త్రీ థర్టీ అయింది కాఫీ అన్న తాగేసి కాసేపు అప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్తాను నేను నిజంగా ఇది ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కడం ఇప్పుడు ట్రైన్స్ మాత్రం ట్రైన్స్ మాత్రం ఎక్కేవాడిని కానీ ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కువ యా నెక్స్ట్ ఎక్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటనేది కూడా మీరే చెప్పండి మేబీ వీకెండ్స్లో నేను వెళ్తాను లోకల్ బ్లాగ్ చేయలేను కానీ వైజాగ్ కానీ అరకు కానీ ఈ చోటికి వీటికి కంపల్సరీగా వెళ్తాను సో లెట్స్ సి విల్ డూ సంథింగ్ మన బ్లాగ్స్ అంది చేసుకున్న తర్వాత చూద్దాం రైట్ వన్స్ ఫ్లైట్ ఎక్కాక ఐ టేక్ ద వీడియో స్మాల్ వీడియో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్
ఎస్ ఇదే మన ఫ్లైట్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కబోతున్నాను నేను సో మచ్ హ్యాపీ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏమో టెస్ట్ చేస్తారులే తెలీదు సో ఇయర్ ఇయర్ ఇస్ మై ఫ్లైట్ ఇండిగో అది ఏటీఆర్ అనుకుంటాను నేను అది ఏటీఆర్ అనుకుంటున్నాను చాలా ఇండిగోలు ఉన్నాయి స్పైసీ ఎట్ వెనకాల ఇండిగో ఫైనల్లీ ఓడిన్ ద ఫ్లైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెళ్దాం ఇప్పుడు మనోడు కొంచెం తొందరపడుతున్నాడు సీట్ మనకు కూర్చొని పోయాం ఇక్కడ ఇదే మన సీటు టైం వచ్చేసి ఫైవ్ అయింది ఇంకొక థర్టీ మినిట్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఫస్ట్ టైం మా ఫ్లైట్ ఎక్కి అనమాట సో హోప్ఫుల్లీ సేపు ల్యాండ్ అవుతుంది ఇది ఒంట్లో కాకపోతే ఇది వామిటింగ్ తీసుకోవడానికి ఇది ఒక కవర్ ఇచ్చారు తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు ఇది కవర్లో ఏం లేదు ఇది నా వాటిలు అది నా బోర్డింగ్ బస్ ఇలా పెట్టేస్తాం పెట్టేసుకున్నాము లైఫ్ పేస్ట్ అండర్ మన దగ్గర లైఫ్ పేస్ట్ ఆల్రెడీ కింద పెట్టి మరి కొద్దిసేపట్లు ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో మనం డిపార్ట్ అయిపోతాము ఇక్కడ నుంచి రాజమండ్రికి వన్ అవర్ ఫార్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ జర్నీ అంట సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ జర్నీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిపార్ట్ అవుతే వైజాగ్కి సెవెన్ అప్లో దిగుతాను నేను 
అక్కడ చెక్ఇన్స్ అంతా అయిపోతాక అప్పుడు అప్పుడు మనం బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు
ఎప్పుడే విశాఖపట్నంలో ల్యాండ్ బెంగళూరు నుంచి ఒక పది నిమిషాలు లేట్గా డిపార్ట్ అయింది వైజాగ్ అయితే ఒక పదమూడు పది నిమిషాల ముందు ఎర్లీగా వచ్చింది అండ్ ఎస్ ఫైనల్లీ మీరు వైజాగ్ ఇదిగోండి ఇదే మన ఫ్లైట్ ఇక్కడతో బెంగళూరు ట్రిప్ అయిపోయింది ఈ కండిషన్ నేను కాకినాడకి బస్సులో వెళ్ళాలి నాన్ స్టాప్ ఏసీ బస్ ఒకటి ఉంది నైన్ ఓ క్లాక్ ఉంది అనమాట ఇప్పుడు టైం సెవెన్ అయింది సో మ్యాక్సిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో స్టార్ట్ అయిపోతాను నేను నైన్ గుంది అంటున్నారు ఇక్కడ నుంచి బస్ స్టాండ్కి ఎంత దూరమో తెలియదు ఇక్కడ నుంచి చూసుకుని ఆటోని చూసుకుని వెళ్ళాలి నేను అండ్ యా చూడం ఫస్ట్ టైం వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి రాలేదు వస్తే డ్రాప్ చేయడం వరకే కానీ లోపలికి రావడం అలాంటివి ఏం చేయలేదు రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ అయితే లోపలికి వెళ్ళాను మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు హర్ష అని తనని పికప్ చేసుకోవడానికి మాత్రం నేను రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్కి లోపలికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది లాంచ్ ఉంది అనమాట అది ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రూపీస్ తీసుకుని ఒక త్రీ అవర్స్ లాంచ్ ఉన్నాను నన్ను ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే మొదట్లో నాకు భయం వేసింది తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది సో యా ఫ్లైట్ ఎక్కగలను అని అనిపించింది ఫ్లైట్ అంటే నాకు హైట్స్ ఫోబియా ఉంది కానీ వన్స్ ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత నాకు ఫోబియా అనేది ఏం లేదు సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ విత్ దట్ ఎదుగుండి మన ఫ్లైట్ కనిపిస్తుంది మీకు నేను బయట బయట వ్యూలో పెట్టాను కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆపేస్తున్నాం వీడియో వెల్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు సో యా ఈరోజు తారీఖు వచ్చేసి ఐదో తారీఖు అక్టోబర్ నేను బెంగళూరు నుంచి మార్నింగ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి బయలుదేరి ఫైవ్ థర్టీకి బయలుదేరింది ఎయిర్ ప్లేన్ వైజాగ్కి పావుగంట ముందే వచ్చింది సో బాగుంది నాకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే సర్వీస్ చాలా బాగుంది అండ్ యా టర్బులెన్స్ అయితే ఉంది నాకు కొంచెం భయపడ్డాను నేను టర్బులెన్స్ అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు కదా సో నేను యూట్యూబ్లో చూడటం టీవీలో చూడటం తప్ప నాకు ఇలాంటివి తెలియదు కదా టర్బులెన్స్ అంటే షేక్ సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ టర్బులెన్స్ చూసాను చాలా బాగుంది హైట్స్ ఫోబి ఉండేది కానీ ఒకసారి ఎక్కితే కదా ఎక్కితేనే కదా తెలిసేది హైట్స్ ఫోబి ఉందా లేదా అనేది సో యా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కాను మీ ఇంటికి ఎలాగ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అంత డబ్బు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారని ఖచ్చితంగా తిడతారు ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఈరోజు రా ఈరోజు ఎర్లీ మా ఈరోజు మార్నింగ్ లెవెన్కి శేషాద్రి ఉందనమాట కాకినాడకి కానీ ప్రయాణం వచ్చేసి ఇరవై గంటల ప్రయాణం దాని బదులు కొంచెం తొందరగా దసరా పండుగ ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ముందరే వచ్చేసాను నేను ఇది మా పేరెంట్స్కి తెలియదు ఇది ఒక సర్ప్రైజ్ అనమాట యా ప్రజెంట్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వస్తే ఎయిర్పోర్ట్ చూసారు కదా అది ఎయిర్పోర్ట్ వందే మాత్రం ఎస్ ఫ్లాగ్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ మెయిన్ రోడ్ మీద వెళ్ళిపోతున్నాను ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్ కోసం వెయిటింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్ వస్తుందని చెప్పారు అక్కడి నుంచి నేను కాకినాడకి సర్పరం చేసిన దాకా వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతా సో ఈ రోజుతో ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ మరొ మరొకసారి కలుస్తాం మంచి మన మరో కొత్త ట్రిప్తో మరో కొత్త బ్లాగ్తో మరొకసారి కలుస్తాను అంతవరకు ఉంటాను అందరూ ఉంటాను అండ్ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి ఎస్ తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ అవగాన్ని గట్టిగా క్లిక్ చేయండి తొందరలోనే ఇంకో కొత్త కంటెంట్తో ముందుకు వస్తాను అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ రైల్ యాత్రి ద ట్రావెలర్ 
రైల్ యాత్ర ట్రావెలర్ అని చెప్పేసి ట్రైన్లో లాక్ చేయకుండా ఏంటంటే ఏమండి ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ బట్టి నేను ఈ ఫ్లైట్లో రావాల్సి వచ్చింది లేకపోతే ట్రైన్లోనే లెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి సాయంత్రం ఫైవ్ వరకు లాక్ చేస్తూనే ఉండేవాడిని ఈరోజు సో ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఆటో ఎక్కేసి డైరెక్ట్గా బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళడమో లేదా బస్సు రావడమో ఏ రోజు చూసుకుని వెళ్తాను అండ్ ఛానల్ మాత్రం సబ్ మర్చిపోతు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ అవుకొని గట్టిగా కొట్టండి నోటిఫికేషన్ రావాలి అండ్ ఐ సీ సూన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్లో బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ అండ్ వందే మాత్రం సారీ రైట్ అంట వందే మాత్రం జై హింద్